ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് റിൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഏതാണ് പെപ്സി ആണോ അതോ കൊക്കക്കോളയാണോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതെന്താ പെപ്സിയും കൊക്കക്കോളയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലേ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്താലും അത് ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരാനാണ് കൂടുതലും ചാൻസ് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതായത് ഇപ്പം സെവൻ എപ്പ് മിറണ്ട മൗണ്ടൻ ഡ്യൂ ഇതൊക്കെ പെപ്സിക്കോൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പം തംസപ്പ് ഫാൻഡ സ്പ്രൈറ്റ് മാസയൊക്കെ വരുന്ന കൊക്കക്കോളയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂ പൊളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള അതുപോലെ പെപ്സിക്കോയിനൊക്കെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് സോ ഏതാണ് ആ ഒരു പ്ലെയർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ പ്ലാൻ അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബി പേജും കൂടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ടുഡേസ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിയോ പോളി ആയത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയ കൊക്കക്കോള അതുപോലെ തന്നെ പെപ്സിക്കോ തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പെപ്സിക്കോക്ക് അവരുടെ സെയിൽസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ നോക്കിയതാണ് അവർ പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊക്കക്കോളയുടെ മുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് വന്നതോടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ കൊക്കക്കോളയുടെ ഫുൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മുംബൈയിലുള്ള പ്യുവർ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ മൊറാർജി ദേശയുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് കാരണം കൊക്കക്കോള അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി എം പോലത്തെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അത് പ്യുവർ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലത്തെ കമ്പനിയിലും ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പ്യുവർ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഓണറായ ചരൺജിത് സിംഗ് പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതാണ് ക്യാമ്പക്കോള അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പെപ്സിയുടെ ആഡിൽ കാണുന്ന സൽമാൻ ഖാൻ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പക്കോളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആ ഒരു ടൈമിൽ പിന്നെ നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കക്കോളയുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് രണ്ട് കൈ നീട്ടി അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ പല പ്ലേയേഴ്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ റീജിയൻ വൈസ് ഡോമിനേഷൻ വന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നോർത്തൺ റീജിയനിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പക്കോളയായിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ആയി നിന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ സൂറത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു അതായത് സോസിയോ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ആയി നിന്നത് ഇനി സദേൺ റീജിയനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബോവൻറ്റോ സിട്ര ബിന്ദു ജീര ഫിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഡോമിനേറ്റ് ആയി നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് പിന്നെ പെപ്സി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അണ്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ റീ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മൾട്ടി നാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റീ എൻട്രി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ പ്രകാശ് ചൗഹാൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അവർ സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രകാശ് ചൗഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തംസപ്പ് അതുപോലെ ലൊഹാൻ്റെ ഒക്കെ കോ ഓണറാണ് അത് പിന്നെ നാഷണൽ കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് വരെ കാരണമാക്കി എന്നാലും നമ്മുടെ പെപ്സിക്കോ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് അഗ്രോ ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിലൂടെ ലെഹർ പെപ്സി എന്ന പേരിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഐക്കോണിക് റിഫോമിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് 
പക്ഷെ ക്യാമ്പ് അക്കോളയുടെ അക്യൂസേഷനുടെ റിലയൻസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റിലയൻസ് കൊക്കോകോള അതുപോലെ തന്നെ പെപ്സിക്കോനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പഴയ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബ്രാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പം റിലയൻസ് അക്യൂർ ചെയ്ത് ഒരേ ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്യാമ്പക്കോള മാത്രമല്ല പെപ്സി അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോകോളയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രസൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഷെയർ സോസിയോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരേ ഒരു അക്യൂസേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വലിയ ബ്രാൻഡ്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെ പഴയ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാളജിയും കൂടിയാണ് സോ ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡ് കൂടാതെ വേരിയം ബ്രാൻഡ്സ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിലയൻസ് സെറ്റാണ് അപ്പം അംബാനി കർണാടകയിൽ ബിന്ദു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആ ഒരു ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മുമ്പ് വിപ്രോ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോകോള അക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് ബട്ട് കമ്പനി ആ ഒരു ഓഫർ ആ ഒരു സമയത്തും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് അതായത് റിലയൻസ് ഈ ഒരു അക്യൂസേഷനിലൂടെ ലോക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയോ അതായത് റിലയൻസ് പോലത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കോള പോലത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടിട്ട് അപ്പം റിലയൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്യൂസേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിലും അത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോള കമ്പനിയിൽ ഒതുങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അവർക്ക് അതിലും വലിയ പ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs with high quality products at affordable pricing. The biggest takeaway for me from that AGM was Reliance finally entering officially into the FMCG yes. space. Yes. Now, you can see the word FMCG, or Fast Growing Consumer Goods. Now, Reliance is entering into the FMCG space. അത് അടുത്തൊരു ജിയോ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ എഫ് എം സിജിലൂടെ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിൽ നൂറ്റി പത്ത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ടാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഡബിൾ ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കമ്പനീസ് അക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിലയൻസ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതുപോലെ കോള ബിസിനസ് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഫ് എം സി ജി സെറ്റിലേക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിക്കുള്ള ബ്രാൻഡ് ലേബിൾസ് ആണ് ഗുഡ് ലൈഫ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫാം റൈസ് സ്നാക്ക് ടാക്സ് സ്നാക്ക് ഗ്ലിമ്മർ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ അതെ ഈ ഒരു ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സും റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ അതുപോലെ ജിയോ മാർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇതുകൂടാതെ കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയ ഒക്കെ റിലയൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ജിയോ ടു പോയിൻറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ജിയോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫുൾ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി ഇളക്കി മറിച്ചതാണ് നമ്മുടെ റിലയൻസ് അപ്പം ചില എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ജിയോ മൂവ്മെൻറ്റ് പകരം നിർമ്മ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എം സി ജി ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കമ്പനീസും ഹെവിലി ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയോ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ പല ടെലികോം പ്ലേയേഴ്സിനും എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ എഫ് എം സി ജി സെക്ടർ ഒക്കെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ടറിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇനി നമുക്ക് നിർമ്മേനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ആദ്യം നിർമ്മയൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നിർമ്മ ഇന്ത്യയിലെ എഫ് എം സി ജി ജാൻസ് ആയ എച്ച് യു എൽ അതുപോലെ തന്നെ പി ആൻ ജി എന്നൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്തു പക്ഷേ നിർമ്മ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ല
അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റിലയൻസിന്റെ സ്റ്റോർ കൗണ്ട് വരുന്നത് പതിനാറായിരത്തിലും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റീറ്റെയിലർ ആയിട്ടാണ് റിലയൻസ് റീറ്റെയിലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടോപ്പ് ഗ്ലോബൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ റിലയൻസ് അമ്പത്തി ആറാം നമ്പറിലുണ്ട് അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുള്ളൂ അത് റിലയൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോപ്പുലർ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് റിലയൻസ് ഫ്രഷ് റിലയൻസ് സ്മാർട്ട് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രെൻഡ്സ് റിലയൻസ് ജുവൽസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തിലധികം സിറ്റികളിൽ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത് തന്നെയാണ് റിലയൻസിന്റെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ ഡസ് ടു ആൻഡ് ലാക്ക് ടു പോയിന്റ് ടു ലാക്ക് ക്രോൾ വേർത്ത് സെയിൽസ് ഈവൻ ഇഫ് ദു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ഓവറോൾ റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് ഇൻ ദർ ഓൺ എഫ് എം സി ജി ബ്രാൻഡ് that would mean 7000 to 11000 crore worth sales and that would put reliance's fmcg brand into the top 10 fmcg companies and what if they do 10% of their uh, sales from their fmcg brand that would cross 20000 crores 22000 crores to be precise and that would make it the second biggest fmcg country uh, company in the country after hul which does 55000 crores ഇത് മാത്രമല്ല റിലയൻസ് റീറ്റെയിലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ജിയോ മാർട്ട് അപ്പൊ ജിയോ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇ കോമേഴ്സ് വെഞ്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ആമസോണിനെ വല്ലാം വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് അല്ലെ അപ്പം അത് ശരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ആമസോൺ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ആമസോൺ പത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് അറുപത് വെയർ ഹൗസ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ റിലയൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഏഴായിരത്തിലധികം സിറ്റികളിലായിട്ട് പതിനാറായിരത്തിലധികം റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതൊക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൈക്രോ വെയർ ഹൗസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് റിലയൻസ് അവരുടെ മെർച്ചൻറ്റ് പാർട്ട്നർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിലൂടെ അവർ ലോക്കൽ കിരാന സ്റ്റോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് പാർട്ട്നേർഡ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം സെല്ലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ കിരാന സ്റ്റോഴ്സ് ആയിട്ട് പാർട്ട്നേർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും അവർ ഒന്നര ലക്ഷം പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പം റിലയൻസിൻ്റെ കറണ്ട് ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മില്യൺ മെർച്ചൻ്റെ പാർട്ണർ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതായത് ലോക്കൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കമ്പനി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ടൗൺസും അഞ്ച് ലക്ഷം വില്ലേജും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും സോ ഇവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയോ മാർട്ടിന് ആമസോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ടൈം ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ജിയോ മാർട്ട് സ്ട്രോങ് സപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്പനീനെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യ അവരുടെ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണ് എല്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൺ ആമസോൺ ഒരു ഡീപ് പോക്കറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോണിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റിലയൻസിന് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പക്കോള സോസിയോ പോലത്തെ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ അക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ തരും ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇപ്പം പെപ്സിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ കോള മാത്രമല്ല ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവരവരുടെ സ്ട്രോങ് സപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് കൊക്കോ കോള സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ എഫ് എം സി ജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ നോക്കുന്നത് സോ ഓൾറെഡി ഒരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ആര് ജയിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം അപ്പം എന്തായാലും ജയം ഒരാൾക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഒരു ജയം ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ